Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos contar a sua história, a sua trajetória e principalmente retratar a sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é uma empresa que não é brasileira, ela vem de fora, é uma BDR que nós temos aqui no Brasil sendo vendida, né, que é um recibo de uma ação, já que essa ação é negociada lá nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil nós estamos trabalhando com BDRs, estamos falando aqui da Walt Disney Corporation, Walt Disney Corporation, que é uma solicitação de um dos nossos inscritos, do Rodrigo Gaira. Ô Rodrigo, que bom ter você conosco. Foi um prazer poder fazer a, a análise dessa empresa aqui e poder repartir com você. Espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf e aproveita, além da sugestão, faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição, dá o um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa que nós vamos retratar hoje é uma história fascinante que com certeza você já viveu muito é, as experiências, as emoções é, trazidas por essa empresa. Mas também antes de contar a história da empresa, deixa eu agradecer aqui os apoiadores do canal, os apoiadores do canal lá, a InfoCerta Informática, InfoCerta Informática, que tem todo o trabalho de manutenção e equipamentos de informática e você pode desfrutar do serviço da InfoCerta de forma remota, não precisa levar seu equipamento até uma assistência técnica. De forma remota, entrando no WhatsApp que aqui está, eles fazem toda a intervenção na sua máquina, deixam sua máquina redondinha, faz todo o diagnóstico. E até para quem é inscrito aqui do canal, tem um presente, tem 10% de desconto. Então, você que utilizar o serviço da InfoCerta Informática, você vai ter 10% de desconto. Basta dizer que veio através do canal Silas Negro e aproveitar o desconto também. Quero também agradecer aqui imensamente o pessoal da Intermedia Networks lá de São Paulo, a Intermedia, que é representante oficial da Microsoft aqui no Brasil. Então, para você ter aí todo o software legalizado com baixo custo, entre em contato com o pessoal da Intermedia. Um grande abraço lá para o Luiz Burato e também para a pequena Lara. Ô oh, Lara, um prazer sempre ter você conosco. Mas vamos trazer aqui então, contar um pouquinho dessa história que é fascinante, com certeza você vai adorar. Uma história que começa do nascimento lá do Walter Elias Disney, Walt Disney, no ano de 1901. E aí, vindo ali de uma família é, humilde, até que bastante trabalhadora, o pai era muito exigente, né? Mas e desde cedo ali, o Walter Disney, o Walt Disney, sempre gostou de mexer com desenhos, né? E aí, na sequência, um dos fatos marcantes, assim, que determinaram a trajetória da vida do Walt Disney... Foi justamente quando tinha 15 anos e foi assistir a um filme, Branca de Neve, e ficou fascinado com o filme, com todo o desenho cinematográfico ali. E esse filme marcou por dois lados, marcou porque determinou uma carreira que o Walt Disney queria seguir, e também ficou marcado porque o pai dele foi buscá-lo no cinema, já que era para ele estar trabalhando com o pai, foi buscá-lo no cinema e ele saiu é, abaixo de uma surra do pai, né? Então foi um fato marcante ali. Mas até devido a essa questão opressora do pai, com 17 anos de idade, o, o, o Walt Disney, ele é, entra na Cruz Vermelha e ao entrar na Cruz Vermelha, foi para a França trabalhar de motorista de ambulância para a Cruz Vermelha. Ficou um ano na França, retorna aos Estados Unidos. E ao retornar aos Estados Unidos, foi trabalhar no jornal como cartunista. E aí, trabalhando nesse jornal como cartunista, acabou sendo despedido, sabe por quê? Por falta de criatividade, porque o Walt Disney não tinha criatividade e acabou sendo despedido. Olha a ironia do destino aí. Mas na sequência daí, ele junto com um amigo resolve montar uma empresa né, de, de desenhos e de animação e essa empresa acabou durando apenas um mês. E aí, né, saindo dessa empresa, que não ganhou dinheiro, voltou a trabalhar como animador de desenhos para um cinema local. Já no ano de 1922, abre uma nova empresa de animação e depois de um negócio mal feito, acabou quebrando novamente. Então é a segunda vez que o né, Walt Disney quebra. Mas no ano de 1923, na busca para trabalhar em cinema, é, se mudou para a Califórnia. E ao se mudar para a Califórnia, é, ele montou um filme, um filme de um desenho, que era o filme da Alice. E aí ele conseguiu vender esse filme da Alice para uma distribuidora, para a Winkler Pictures, né? E aí vendeu o filme da Alice e aí na sequência achou que havia encontrado o seu caminho. E aí nesse é, achar que, a, que encontrou o seu caminho, 
a empresa começou a crescer e aí ele trouxe o seu irmão, o Roy Disney, para trabalhar com ele. E a partir desse momento, eles criaram mais uma empresa, que era a Disney Brother Cartoon Studio. E essa empresa que depois daí foi rebatizada de Walt Disney Studios. Chegando no ano de 1927, já com essa empresa, ele lança mais um grande sucesso, que era um coelho, o coelho Oswald. E esse coelho Oswald também foi vendido lá para o pessoal da Winkler, e o coelho fez um sucesso danado. Só que ele exigia um custo alto de produção. E aí o Walt Disney foi tentar renegociar os valores da venda desse, desse filme é, com, a, com a Winkler. Só que daí o que, que aconteceu? Descobriu que... A, o, o Oswald era licenciado já para o Winkler, portanto, todos os direitos sobre o, o Coelho Oswald não pertenciam a ele, e aí foi mais um baque na carreira do Walt Disney. E depois de mais um fracasso, vai o Walt Disney de novo e cria mais um, um personagem, né? cria o Mortimer Mouse, que acabou sendo rebatizado até pela esposa do Walt Disney, como Mickey Mouse. E aí com o Mickey Mouse, aí aconteceu o grande sucesso do Walt Disney. E já nesse ano de 1928, que foi esse grande sucesso, aí ele começa a criar também os demais personagens para fazer parte da história do, do Mickey. Aí cria a Minnie, cria o Donald, cria a Pateta, cria o Pluto, enfim, cria uma série de outros personagens para fazer parte da história do Mickey Mouse. Já no ano de 1938, ele lança um grande sucesso dele agora, que era Branca de Neve e os Sete Anões. E através desse desenho, que foi, revolucionou o cinema, porque até então os desenhos eram de curta metragem, e esse desenho já era um filme. E aí era um filme envolvendo também personagens reais, acabou sendo um grande sucesso. E na esteira desse grande sucesso, ele cria mais outros personagens, mais outros filmes como Pinóquio, Fantasia, O Dumbo, Bambi, e aí começa a engatar uma série de sucessos. Mas daí, chegando ali na época da Segunda Guerra Mundial, Aí a coisa é, diminuiu, o ritmo diminuiu e a empresa já grande começou a passar por dificuldades. E o que tirou a empresa das dificuldades foi mais um filme criado pelo Walt Disney, que foi o Cinderela. E aí com o filme Cinderela, aí ele conseguiu novamente trazer dinheiro para o caixa da empresa, fazer a empresa se recuperar do baque tido durante a Segunda Guerra Mundial. E na esteira também é, do, do filme da Cinderela, aí ele lança também o filme Ilha da Fantasia, Mary Poppins, que também ganhou, foi indicada para diversos, em diversas categorias para o Oscar e acabou sendo um grande sucesso. Chega no ano de 1955, aí o que, que o Walt Disney resolve fazer? Montar um parque temático né, de, re, relacionado à Disney, que seria a Disneylândia. E aí, a partir da Disneylândia, cria o parque temático do Walt Disney. No ano de 1966, ele acaba falecendo e depois do falecimento dele, surgiram os demais parques que foram criados também, criando... A Walt Disney World, e aí dentro desses parques temáticos aí, que não só nos Estados Unidos, como fora dos Estados Unidos também, aí acabou crescendo mais ainda. Mas aí com a morte do Walt Disney, o seu irmão, o Roy, assume o comando, só que daí na sequência também o Roy acaba falecendo, a empresa passa um período ali é, praticamente estagnada até assumir o comando, que é assumir o comando da empresa, foi o Michael Eisner que assume daí o comando, e daí assumindo o comando, daí na sequência foi sucedido também por Robert Eager, e aí a empresa começou a se movimentar novamente, principalmente a partir dos anos 2000, a empresa começou a dar um salto, diversificando a sua linha de produtos e a sua linha de serviços, tanto com emissoras de televisão é, paga, depois daí na sequência começa também a investir com teatro, vai ampliando também a, a, a dos parques temáticos, e daí, na sequência, compra os principais estúdios que estavam se destacando, como Pixar, Marvel, Lucasfilm, e agora, mais recentemente, também, com a, 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 o Disney+. Mais, né? Então, a, a, o Disney, desse legado do Walt Disney, lá desde o começo, de um garoto que adorava desenhar, para todo esse mundo de fantasias que foi criado pelo Walt Disney, e isso tudo, naturalmente, é uma empresa. E para você saber como que está a situação dessa empresa, trouxemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e agora de 2022. Balanços esses que são encerrados sempre no mês de setembro de cada exercício. Então, através dos números, vamos entender o que é a empresa Walt Disney Corporation. Então, vamos aos números. 
Então, como eu falei para vocês, trouxe aqui os balanços né, referentes a 2019, 2020, 2021 e 2022. Lembrando que os balanços da Disney são apresentados no mês de setembro de cada exercício. Então, aqui é setembro de 2019, setembro de 2020, de 2021 e agora setembro de 2022, analisando as informações da empresa. Começando pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é o Walt Disney, lembrando mais uma vez aqui, né, que todos esses números aqui são em bilhões de dólares, bilhões de dólares. Tá? Então, no ano de 2019, o patrimônio total do Walt Disney era de 193 bilhões de dólares, esse é o tamanho da Walt Disney. A grande parte está aqui no intangível, os chamados bens e natureza incorpora aquilo que não existe fisicamente, porém tem um grande valor econômico, 126 bilhões. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro da Disney, sendo que lá no ano de 2019 o ativo circulante era de 28 bilhões de dólares, representando 14,5% de tudo aquilo que tinha no patrimônio da empresa. A empresa fecha 2019 com 5 bilhões 418 milhões de dólares em caixa, banca, aplicação, quantos a receber 15 bilhões 481 milhões e os estoques de 1 bilhão 649 milhões de dólares. Chegando em 2020, a empresa pula aqui o seu tamanho para 201 bilhões de dólares e o capital de giro vai para 35 bilhões com 17,5% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 17 bilhões 914 milhões de dólares, 12 bilhões e 700 milhões de dólares, enquanto se receber o um estoque aqui se mantendo na faixa de 1 bilhão e meio. Em 2021, a empresa praticamente estável, 203 bilhões de dólares, sendo que o capital de giro apresenta uma pequena queda, fechando em 33 bilhões. O volume de dinheiro em caixa também diminuiu um pouquinho, fechando em 15 bilhões. Aumenta aqui o quanto se receber para 13 bilhões de dólares e os estoques aqui fechando com 3 bilhões e meio. Chegando agora em setembro de 2022, também ó, vejo que a empresa ela vem se mantendo estável, 203 bilhões de dólares. O capital de giro fecha com 29 bilhões, 14,3% de representatividade, diminui o volume de dinheiro em caixa, 11 bilhões 615, também uma pequena queda no quanto se receber para 12 bilhões 652 e uma certa estabilidade aqui nos estoques, 3 bilhões 632. O que, é que nós observamos através desses números aqui? Que a empresa de 2019 para 2020, ela cresce aqui, aumenta o seu tamanho e a partir dali ela vem mantendo estável. Então, fecha 2021 e agora 2022, praticamente do mesmo tamanho. Olhando a parte de passivo da Disney, o que, é que nós vamos ter? O endividamento. Qual é o tamanho da dívida da Disney? 91 bilhões de dólares, 47% é o peso da dívida. Né? Sendo que a maior parte é aqui, ó, no longo prazo. Chegando no ano de 2020, a dívida da Disney pula para 104 bilhões de dólares, 51,6%, e já no ano seguinte fecha com 101 bilhões, com 49,8%, e agora em setembro fecha com 95 bilhões de dólares de dívida, 46,8%. Depois daquele aumento da dívida ali no ano de 2020, até em função de captação de recursos para fazer frente à pandemia, né? é, daí na sequência o endividamento ele começa a cair de 51% para 49%, para 46,8%. Então por aqui você vê como que vem se comportando o endividamento né? e o tamanho da dívida da Disney, 47%, 51%, 49% e agora 46,8%. Os resultados apresentados pela Disney nesses exercícios, lá em 2019, ela teve uma venda dos seus serviços né, de 69 bilhões de dólares. Em 2020, até em função da pandemia, o faturamento ele caiu para 65 bilhões. Já em 2021, sobe para 67 bilhões e agora, em setembro, fecha com 82 bilhões de dólares de faturamento. Então, o faturamento que depois de passar aqui todo esse período de pandemia, 69, 65, 67... Agora ele volta a crescer, bate em 82 bilhões de dólares. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo. O lucro lá em 2019, 10 bilhões, praticamente 11 bilhões de dólares de lucro. Em 2020, em função da pandemia, um prejuízo de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Em 2021, reverte o prejuízo, fechando com lucro de 2 bilhões e meio. E agora em 2022, um lucro de 3 bilhões 553 é, milhões de dólares. É, repare que até 2019 as margens apresentadas pela empresa bastante altas aqui, 15,7 com o prejuízo a margem ficou negativa no ano de 2021 a margem 3,8 e esse ano vem trabalhando uma margem de 4,3% 
Aproveitando, trago para vocês aqui também alguns outros indicadores relacionados às ações ou às BDRs. Né? No caso aqui, estamos falando em BDR. Então, para você comprar uma BDR hoje, e o que é a BDR? A BDR é um certificado, é como se fosse um recibo representativo de uma ação lá nos Estados Unidos. Quer dizer, o que ocorrer com as ações lá nos Estados Unidos reflete no valor da BDR aqui no Brasil. E além disso, ainda vai ter mais um reflexo da variação cambial. Então esses valores aqui eles sofrem duas influências. A influência do que de fato ocorre com as ações nos Estados Unidos que se reflete na BDR aqui no Brasil e sofre um segundo impacto, que é a questão do dólar. Se o dólar sobe, esses números aqui se alteram. Se o dólar cai, esses números aqui também sofrem alteração. Então vamos trazendo aqui os números relacionados à BDR. Quanto que vale o valor de uma BDR em relação ao patrimônio da, da Disney? R$ 52,88. E qual é o valor hoje, se você for comprar uma BDR, você vai pagar R$ 34,18, cotação essa, é do último dia 16 de janeiro de 2023, quando da gravação desse vídeo. Então repare que a BDR ela está valendo menos do que efetivamente vale em termos patrimoniais, o que nos dá um PVP de 0,65, quer dizer, uma BDR do, da Disney está sendo vendida com deságio de 35%. Lucro por ação ou por BDR, R$ 1,72, o que dá uma rentabilidade de 5,03%. Dividendos por ação, não, pelo menos não localizei aqui, é histórico de dividendos é, distribuídos pela Disney, e a relação preço barra lucro fecha em 19,87%. Isso quer dizer o quê? Ao comprar uma BDR da Disney, você vai levar aproximadamente 20 anos para ter o retorno do seu investimento, através dos lucros gerados pela Disney. Aproveito também trago para vocês aqui o comportamento do valor das BDRs nos últimos cinco anos. Lembrando que os acionistas individuais eles puderam começar a comprar BDRs a partir de 2020, porque até então as BDRs eram só pelos chamados acionistas qualificados ou pelas grandes fundos de investimento e pelas corretoras. Então, começando lá pelo ano de 2018, quanto que valia uma BDR da Disney? R$ 23,50. Chega ali durante 2018, ela foi subindo, chegou a bater em R$ 31. Reais. Aí no ano de 2019, ela começa com R$ 27, reais, passa também por um período de elevação até chegar em 2020 com R$ 41, R$ 42, reais, uma BDR. Chegando ali na época da pandemia, você vai ver um, praticamente um formato de um VB no meio do, do, do gráfico ali, é, que foi aquela queda provocada pela pandemia, quando as ações, ou a BDR, é, caiu para R$ 29,00. A partir daí, durante ainda 2020, aí ela viveu o seu melhor momento, chegou a bater agora ali em 2021, no começo de 2021, em R$ 73,00 uma BDR. Só que não durou muito, daí na sequência começou a cair, passa por um pequeno período de estabilidade ainda no final de 2021 e ao entrar em 2022 aí ela vem ladeira abaixo até bater novamente ali na faixa de R$ reais cada BDR. A passa ali por algumas oscilações para cima e para baixo, combinando com a cotação atual agora na faixa de R$ 34,18 uma BDR. Então por esse gráfico aqui você percebe quando que a BDR da Disney teve seu maior valor, quando que teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das BDRs da Disney. Tá então mais uma empresa analisada, Walt Disney Corporation, mais uma vez, um, meu, muito obrigado lá para o Rodrigo Gaira, que nos mandou a sugestão e está aí devidamente contada a história do Walt Disney e também retratado aqui toda a situação econômica e financeira. Então, todo esse trabalho de análise da interpretação que você acabou de ver aqui, você também pode fazer. É muito simples, é muito fácil de você aprender sobre análise de balanços voltados para investimentos. Caso queira aprender, nós estamos lá com o nosso curso de análise de balanços disponível na plataforma Hotmart, onde você vai ver tudo como funciona a montagem dessas planilhas, a captura das informações e como que a gente faz toda a interpretação dos números apresentados pela empresa. Caso também queira aprender sobre valuation, valuation é, fo focando também o fluxo de caixa descontado, como que a gente faz uma avaliação de uma empresa e consequentemente de uma ação, o curso também está disponível na plataforma Hotmart. Na, na descrição do vídeo aqui tem lá o link de acesso à plataforma Hotmart. Caso queira aprender presencialmente à distância, né, através da plataforma Google Meet, 
Agora, para fevereiro, está previsto a realização de um curso de análise de balanços. Ainda não temos a data definida, mas você pode me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp, que daí a gente já deixa uma vaguinha reservada para você. São três horas de curso onde a gente vai estar juntos aqui, trocando muitas informações e aprendendo muito sobre análise de balanço. E por que aprender análise de balanço? Justamente para poder entender se uma empresa é boa ou se não é boa, se vale a pena ou se não vale a pena investir. Como que nós podemos ver isso aí? Primeiro avaliando os riscos e depois analisando também as possibilidades de retorno. E os riscos eles estão aonde? Na situação financeira da empresa, no seu endividamento, que são itens que a falta de dinheiro quebra uma empresa, o excesso de endividamento estrangula uma empresa e naturalmente que queremos ver também o retorno. E o retorno é visto através dos índices de lucratividade e de rentabilidade. E tudo isso você aprende de uma forma bastante simples para poder aplicar na hora de fazer seu investimento. Ao fazer investimentos, sempre de forma consciente, segura, sabendo o que você está fazendo, né, para poder, aos pouquinhos, ir construindo o seu patrimônio. E lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.